ధూమపానం చేయడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఎన్నో అలాంటి వాటిలో క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ కూడా ఒకటి ఊపిరి తీసుకోనివ్వకుండా చేసే ఈ సమస్య ఎన్నో ఇతర ఇబ్బందులను కొన్ని తెస్తుంది అసలు ఈ సమస్యకు కారణాలేమిటి పరిష్కార మార్గాలేంటో ఈనాటి ఆరోగ్య మస్తలో చూద్దాం క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఊపిరి తీసుకోవడంలో విపరీతమైన ఇబ్బంది వచ్చే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్య ఇది ఏళ్ల తరబడి ధూమపానం చేసేవారిలో ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతిని ఈ సమస్య ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది సాధారణంగా ఊపిరితిత్తుల్లో కొన్ని రకాల ద్రవాలుంటాయి ధూమపానం లాంటి వాటి వల్ల ఈ ద్రవాలు ప్రమాదకరమైనవిగా మారిపోతాయి సాధారణంగా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ లో ఉండే గాలి మార్గాల ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు గాలి అందుతుంది ఈ భాగంలో కొన్ని రకాల ద్రవాలు పేరుకునిపోవడం వల్ల గాలి లోపలికెళ్లడానికి అంతరాయం కలుగుతుంది దీన్నే ఎంఫసీమాగా పిలుస్తారు ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తిలో ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి వెళ్లే భాగాలు బుడగల్లా ఉంటాయి మనం ఊపిరి పీల్చి బయటకు వదులుతున్నప్పుడు అవి పెద్దవి కావడం చిన్నవి కావడం క్రమంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఎంఫసీమా ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఊపిరితిత్తులకుండే ఈ సాగే గుణం పోతుంది ఫలితంగా తగినంత గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లదు దాంతో ఊపిరి ఎక్కువ తీసుకోలేకపోతున్నామనే ఇబ్బంది కలుగుతుంది అదే ఈ సమస్యకు కారణం సివోపిడి అనేది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలికమైన సమస్య దీన్ని మనం డివైడ్ గా చేస్తే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది కొంతమందిలో వస్తుంది ఎంఫసిమ్ అనేది కొంతమందిలో వస్తుంది క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ లో పూత రావడం ఎక్కువ శాతం మనకి కఫం బయటకు రావడం ఎంఫసిమాకు వస్తే ఊపిరితిత్తుల లోపల ఏవైతే గాలి గదులు చిన్నవి ఎయిర్ శాక్స్ ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అయిపోయిన దానివల్ల గాలి లోపలికి వెళ్లడం రావడంలో వచ్చే ఇబ్బందులు దాన్ని మనం ఎంఫసిమా అంటాం ఈ రెండింటిని కలిపి సివోపిడి అంటాం ఈ శివపీడికి సంబంధించిన కారణాలను కానీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ తొంభై శాతం కారణం మాత్రం స్మోకింగ్ ఇది బీడి కావచ్చు సిగరెట్ కావచ్చు చుట్ట కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎక్కువ శాతం మందిలో ఈ శివపీడి యాభై సంవత్సరాల పైబడిన తర్వాతనే దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఇక స్మోకింగ్ అని పక్కన పెడితే ముఖ్యంగా విలేజెస్లో కానీ మనకి ఆ రూరల్ ఏరియాస్లో ఇప్పటికీ చాలామంది కట్టెల పొయ్యి మనకి ఫైర్వుడ్ కుకింగ్ కట్టెలు కావచ్చు లేదంటే పిడకలు కావచ్చు ఇటువంటి వాటిని వాడినప్పుడు దాంట్లోంచి ఏదైతే పొగ వస్తుందో దగ్గరే కూర్చొని వాడినప్పుడు ఆ పొగని పీల్చిన దానివల్ల ఎయిర్ శాక్స్ లోపల డ్యామేజ్ జరిగి సివోపిడి ప్రాబ్లం రావడం జరుగుతుంటుంది కొంతమందిలో మాత్రం చాలా తక్కువ మందిలో పుట్టుకతోనే ఆల్ఫా యాంటీవన్ట్రిప్సిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న దానివల్ల ఈ శివపీడికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ చిన్న వయసులోనే బిగిన్ అవుతుంది కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ మంది ఇంకొక కారణం వచ్చేసి పొల్యూషన్ అది వెహికల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు లేదంటే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి విడుదలయ్యే రసాయనాలు కావచ్చు దీర్ఘకాలికంగా స్మెల్స్కి కెమికల్స్కి ఫైబర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాటిలో క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ కు ప్రధాన కారణం ధూమపానమే ఎక్కువ కాలంగా పొగ పీలుస్తూ ఉండడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే గాలి మార్గాల్లో చెత్త లాంటి పదార్థం పేరుకుపోవడంతో పాటు ఊపిరితిత్తులకుండే సాగే గుణాన్ని తగ్గిస్తుంది అంతేకాదు పరోక్ష ధూమపానం కూడా ఈ ప్రమాదాన్ని కొనితేస్తోంది దీనివల్ల కూడా ఊపిరితిత్తులు పాడవుతాయి నిజానికి ఊపిరితిత్తులు పాడు కావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడతాయి అరవై ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తుల్లో ఈ సమస్య సర్వసాధారణంగా వస్తుంది ఈ సమస్య త్వరగా వచ్చేవారిలో మాత్రం ముందుగా కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి వాటిలో ప్రధానమైనది ఎక్కువ కాలంగా దగ్గు బాధిస్తుండడం దగ్గులో కఫం లాంటి పదార్థం రావడం వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం కొంతమందిలో బరువు తగ్గడం లాంటివి కూడా కనిపిస్తాయి ఈ సమస్య హఠాత్తుగా ఎదురైతే దాన్ని సిఓపీడి ఎగ్జర్బేషన్ గా పిలుస్తారు ప్రారంభంలోనే ఈ సమస్యను గుర్తించి ఏమాత్రం ఇబ్బందులు కనిపించినా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి దీర్ఘకాలికంగా ఈ సివోపిడి ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడే వారిలో చాలా ముఖ్యమైన హిస్టరీ హిస్టరీ తీసుకొని వాళ్ళలో ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ఎక్స్రేలు ఏదైనా న్యూమోనియా ఉందా లేదంటే ఆ ఊపిరితిత్తులు ఏమన్నా సాగాయా ఎంఫసిమా చేంజెస్ ఉన్నాయా బుల్లా లాంటివి ఉన్నాయని కూడా మనకి ఎక్స్రే తెలుస్తుంది అలానే స్పైరోమెట్రీ అని లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఊదే పరీక్ష అది ఊదినప్పుడు ఆ గాలెళ్లే ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎంత దగ్గరకు వచ్చాయి దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ మెడిసిన్ ఇచ్చాక బ్రాంకోడైలేటర్ మెడిసిన్ ఇచ్చాక ఓపెన్ అవుతున్నాయా ఓపెన్ అయితే ఎంతో ఓపెన్ అవుతుంది అనేది కూడా మనకి ఆ పరీక్ష ద్వారా తెలుస్తుంటుంది ఇంకా కొంతమందిలో ఈ స్పూటం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైన బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది 
అనేది కూడా మనం ఈ స్పూటం టెస్ట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు రక్తం సంబంధించిన పరీక్షలు వీలైనంత వరకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చూసుకునేదానికి ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైనా హీమోగ్లోబిన్ పెరిగి పాలిసైటిమ్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమన్నా వచ్చాయో చూసుకునే దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఇన్హేలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా బాగా పనిచేసే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాటిని రెగ్యులర్గా వీళ్ళు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అలానే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వీళ్ళలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద వయసు ఉండేవారు ఉంటారు కాబట్టి అలానే అండర్లైన్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం కావచ్చు షుగర్ కావచ్చు ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళల్లో అడల్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ప్రతి సంవత్సరం ఫ్లూ షాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ వీళ్ళకి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అలానే న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ వారి వయసును బట్టి వారి వారి శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఏదైతే అండర్లైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని బట్టి వీళ్ళకి ఒక సంవత్సరం లేదా రెండు సంవత్సరాలుగా ఇవ్వడం లేదంటే ఒక సంవత్సరం ఇచ్చాక మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రిపీట్ చేయడం అనేది ఈ సమస్యకు ప్రధానమైన చికిత్స ముందు పొగ త్రాగడం మానేయడమే దీని వల్ల ఊపిరితిత్తులు పాడు కావడం ఆగిపోతుంది తర్వాత వైద్యులు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తగ్గేలా చికిత్సను అందిస్తారు ఇందులో మందులతో పాటు కొన్ని రకాల ఊపిరి వ్యాయామాలు అవసరమవుతాయి వీటితో పాటు సమస్య ఉన్నవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి ఊపిరితిత్తులకు సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే ప్రదేశాలకు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి పొగకు గాలి కాలుష్యానికి దూరంగా ఉండాలి ముక్కుకు గుడ్డ లాంటిది అడ్డం కట్టుకోవడం మేలు చేస్తుంది ఇంట్లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ల లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు వైద్యుల సూచనల మేరకు వ్యాయామం చేస్తుండాలి సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి నూనెల లాంటివి తగ్గించాలి పొగ తాగే వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండడం పొగ అలవాటున్నవారు వీలైనంత త్వరగా మానేయడం లాంటివి మేలు చేస్తాయి ఈ సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతాయి 